मन चितूर जि नूत कमीटी का जिला अद्यक्ष का मन राष्ट्र अद्यक्ष मधुगार आये चत चत पूलमाल वैसी एनको जो गौरव एनुट्व बेड़ाबुड़ग जंग मकल पोरा समित तरफ चितूर जि नूत कमीटी सामवेश जिला अद्यक्ष मन जिला अद्यक्ष भारत कवि रामलिंग अगार जिला अद्यक्ष का जिध्यक्ष कमी सभ्युंदर अंदर कुला सेवा संघा की पापी पक्न कुल व्यवस्थ पैना कुल में जो मन वाल अन्या मन मन या विद्यार्थुक वन पार्ट फोर जीवो वाल इबंध वन पार्ट फोर जीवो रुद्द जीवो रुद्द मे उद्यमस्ता राष्ट्र कमटी पी मेरे को राष्ट्र संघ तरफ मेमा कर्तव्य नेरवे इच्छा अकल पोराट सम व्यवस्था मुझे तस्को वन पार्ट फोर जीवो रुद्दे फोर जीवो को उद्यमस्ता कमटी तरफ मेमंदर प्रमाण से जय बेड़ा बुड़ग जंगम बुड़ग जंगम अराट सम बुड़ग जंगम अराट सम राष्ट्र व्याप्त बेड़ा बुड़ग जंगम अराट सम मन अद्यक्ष मधुगार प्रियतम नायक मधुगार पदमू जिलाकम तिगे ताटी उद्यम पोराटम चेसी इपड़ ग मन प्रभुत्व दृष्टि की तस्कटी रोजना मन क्रत अड़े ले डाक्टर बीआर अंबेकर् राज्य प्रकार याब तुम कुल्ल मन दी बेड़ा बुड़ग जंगम एस सीरियल नंबर तुम अद्याय में उन्न मन कुल एस याब तुम कुला कोजन मन एसते मन तक कुलमें याब तुम कुला बीसी कई उन्ई एमबीसी नलब उ ओसी पद उ इलाग मंद कैटगीर अन्ट एस मंद अंबेकर्सा राज्य महानुभा रास राज बुड़ग बेड़ बुड़ग जंग एस कम अन्नी हकल उ मन को गत कुल सर्टिकेट कोाबू मन मन ऐकमत्यम लेक वाल कुला चूँ मिनीस्टर् मंत्रु एम एल कलेक्टर् अंकने कुल वाल गर्ति मन कुल में यह आफीसर उ कलेक्टर लेकिन और ईस आफीसर का मन कुल में ले अंत मन जाति इला डन अना मंद कुल एंड्रकाय कुल लाट कुलमन और एंड्रकाय पैकी कड़ो वीडू बा वाशम वीडू नाश इला मन मन जाति इला इला उबे मन कुल इटक पड़पे काबटी ग्राम पौरपा अवकतवकल अवी पक्न पड़ें इध मन कुल गन कैस्ट गन बिडल गुरी 
మన బిడ్డలను మనం ఎదగ తీసుకోవాలి మన ప్రియతమ నాయకుడు గౌరవ మన రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మధు గారు మాట్లాడాల వాళ్ళని మన చిత్తూరు జిల్లాకు వచ్చారు ఇక్కడ నూతనంగా జిల్లా నాయకులని ప్రధాన కార్యదర్శిని ఎన్నుకోబోతున్నాం మాట్లాడే సందర్భం విడలంగా మన అధ్యక్షులు గారు మాట్లాడాలని కోరుతున్నాం చిత్తూరు జిల్లా బేడగుడుగ సంఘం అక్కడ పోరాట సమితి ఆధ్వర్యంలో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ జీవో రద్దు చేస్తూ ఎయిటీ ఫోర్ జీవో కొనసాగించాలని ఒక డిమాండ్తో ఈ యొక్క కార్యక్రమం జరుగుతున్నందుకు నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది అదేవిధంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి సభా అధ్యక్ష వహిస్తున్నటువంటి రాష్ట్ర ఉప ప్రధాన కార్యదర్శి అయినటువంటి కప్పరే వెంకటేష్ గారికి ఈ జిల్లా ఇన్ఛార్జి కూడా ఈ కప్పరే వెంకటేష్ గారిని మనం నియమించడం జరిగింది గత సంవత్సరం నర నుంచి మరి అదేవిధంగా ఈ యొక్క సభకు వచ్చేసినటువంటి చిత్తూరు జిల్లా పెద్దలకు మరి వేడబడుగ జంగ మక్కల పోరాట సమితి అధికార ప్రతినిధి అయినటువంటి మన తాటికొండ రాజబాబన్న గారికి మరి అదేవిధంగా ఈ జిల్లా గౌరవ అధ్యక్షులు సలహాదారులైనటువంటి పెద్ద అయిన ఒంటెద్దు వెంకటప్ప గారికి భారత కవి రామలింగం అన్న గారికి మరి ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి పెద్దలకు మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ వేడబడుగ జంగం అక్కల పోరాట సమితి ఈ యొక్క సంఘంలోనే పోరాట దేశాలన్నీ కూడా మీకు అందరు కనబరచడం జరిగింది ఈ సంఘంలోనే హక్కుల పోరాట సమితి అంటే హక్కులకై ఉద్దం యుద్ధం అని మీకు పిలుపునిస్తున్నటువంటి సంఘం ఇది ఏదో సంస్కీమ సంఘం అలాంటి సంఘ సంఘాలంటే అన్ని హక్కులు పొందుతూ మనకు ప్రభుత్వం నుంచి అందజేయనటువంటి ఫలాలను అందుకున్నప్పటికీ మనం సంస్కీమ సంఘం అని చెప్పి అలాంటి సంఘాల పేర్లు పెట్టుకుంటాం కానీ రాజ్యాంగంలో ఎస్సి యాభై తొమ్మిది కులాల్లో ఉన్నటువంటి సీరియల్ నెంబర్ తొమ్మిదిలే మనది బేడాబుడుగ సంఘం కులం మరి పంతొమ్మిది వందల యాభై రాజ్యాంగంలో రచించినటువంటి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారే స్వయాన మనకు ఎస్సీ కులాల్లో సీరియల్ నెంబర్ తొమ్మిదిలో మనని పొందుపరచడం జరిగినది మరి ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క హక్కుని మనం రెండు వేల ఎనిమిది వరకు పొందుతూ వచ్చినటువంటి వాళ్ళం రెండు వేల ఎనిమిదిలో సర్టిఫికెట్లు పొందుతూ అప్పుడప్పుడే విద్యపరంగా మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బేడబుడగ సంఘం కులం అప్పుడప్పుడే విద్యపరంగా విద్య వైపు మన యొక్క స్వభావాన్ని మళ్ళించేటువంటి సమయంలో మన గొడ్డల పెట్టు లాంటి ఈ వనపాటి పోరు జీవో తీసుకొచ్చి అటు ఏ కులానికి చెందని వాళ్ళుగా మరి వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన అనేటువంటి నిర్ధారణ లేనటువంటి స్థితిగా స్థితిలో ఒక వన్ ఫార్టీ ఫోర్ జీవోని తీసుకొచ్చి మనల్ని అనాముఖులుగా చేసినటువంటి జీవో ఈ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ జీవో మీద మరి ఆ యొక్క జీవోకు మనకు జరుగుతున్న అన్యాయం గురించి మీ అందరికీ నేను వివరించబోతున్నాను డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ మనం పొద్దున్న లేస్తే వెంకటేశ్వర స్వామినో యేసు ప్రభునో అల్లానో మరి ఇలా అన్ని దేవుళ్ళని ఏ విధంగా పోల్చుతున్నామో వాళ్ళల్లో మనకు కాండ్రాని దేవుళ్ళు కానొచ్చినటువంటి దేవుడు ఎవరైనా ఉన్నారంటే మనకు రాజ్యాంగంలో మన యొక్క స్థితిగతులు ఆనాడు పంతొమ్మిది వందల యాభైలోనే యాభై ఆరు రాజ్యాంగం ప్రకారంగా ఆ రో ఆనాడు మన యొక్క బేడాబురగ సంగమ కులము తెలంగాణ ప్రాంతంలో దాట్ల కుమరుగుంట్ల తొర్రూరు మరి ఆదిలాబాద్ జిల్లా రంగారెడ్డి జిల్లా మరి కరీంనగర్ జిల్లా మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ఇలాంటి జిల్లాలలో మన వాళ్ళు ఊరు బయట గుర్తులు వేసుకొని జీవిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు మరి అలాంటి వాళ్లకు ఆ ఆనాడు ఇద్దరు బండి మీద పోతున్నటువంటి అంబేద్కర్ గారు ఊరు బయట ఒక ఊరు రెండు ఊరు చూస్తే గుడిసెలు కానొస్తే ఎవరు ఇక్కడ జీవిస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు వీళ్ళు ఎవరు అని అడిగితే వాళ్ళు ఫలానా అని చెప్తే ఊర్లో యాచక వృత్తి చేసుకొని బతికెట్టు వాళ్ళని అంటే వాళ్ళు ఎక్కడని చెప్పి మన గుడిసెల కాడుకు వచ్చి ఆనాడు మన స్థితిగతులు కనుక్కొని అప్పుడు ఉన్నటువంటి బ్రిటిష్ వాళ్ళు భాషలో బేడ అంటే వేట ఏటకెళ్ళేవాడు బుడగా అంటే గుమ్మడ తాముర అని బుడగా అనేవాళ్ళు మరి జంగం అంటే బేడా బుడగ జంగం అని చెప్పి ఆనాడు ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు అంబేద్కర్ గారికి పిలిపించడంతో వీళ్ళు బేడా బుడగ జంగం అని చెప్పి ఆ రోజే రాజ్యాంగంలో రచి రాయబడినది అది బేడా బుడగ జంగం అని కానీ ఆ రోజు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎందుకు రాయలేదు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ గురి అంటే ఆ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక తమిళనాడు రాజధానిగా ఉన్నది పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో ఈ యొక్క రాజ్యాన్ని ఈ మద్రాసు రాష్ట్రాన్ని విడదీయాలని చెప్పి పొట్టి శ్రీరాములు గారు సత్యాగ్రహం చేస్తే అప్పుడు ఆ యొక్క 
పొట్టి శ్రీరాములు గారు ఆమరణ నివారణ దీక్ష చేస్తే ఆ రోజు కర్ణాటక భాష గలటువంటి కర్ణాటక భాషని రాష్ట్రంగా ఏర్పాటు చేస్తూ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగు మాట్లాడుతున్నటువంటి అప్పుడు నిజాం పాలన చేస్తున్నటువంటి తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని మరి మన ఏరియా మన యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ ప అప్పుడు ఉన్నటువంటి పన్నెండు జిల్లాలని పదమూ అప్పుడు పదమూడు జిల్లాలు లేవు పన్నెండు జిల్లాలు నడమైంది విజయనగరం జిల్లా సరే పదమూడు జిల్లాలని కలుపుకుంటే ఈ అవతల ఉన్న పది జిల్లాలను కలుపుకొని ఇరవై మూడు జిల్లాలుగా ఏకం చేయాలని చేసినటువంటి ఆమరణ నివార దీక్షలో ఈ రోజు మనం ఏదైతే ఆమరణ నివార దీక్ష పెట్టామో ఆ రోజు పొట్టి శ్రీరాములు గారు నలభై ఆరు రోజులు ఆమరణ నివార దీక్ష చేస్తూ ఆ యొక్క దీక్షల్ని అతను కన్ను మూయడం జరిగితే మరి ఆయన కన్ను మూసిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రాన్ని విడదీస్తూ తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని మనని ఏకం చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంగా అవతరించింది ఆనాడు మన మనమంతా ఒక ఉమ్మడి అనేటువంటి ఒక ఒక కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తులం మనం ఎక్కడ కర్నూలు దూరం కాదు ఇక్కడ కాదు మన కార్యాడరే వాడు అంత ఒక తల్లి పిల్లలతో సోదర భావంతో ఉన్నటువంటి వాడు మరి మీ సోదర భావంతో ఉన్నటువంటి నేను ఆమర న్యాయ దీక్ష చేస్తున్నటువంటి సమయం మరి మీరు మీరు ఎలా నాకు సహకరించాల్సింది ఏంటి నన్ను మన ఉద్యమానికి ముందుకు నడవాలి నన్ను ఏమనుకో మీరు మీ బిడ్డలా మీ తమ్ముళ్ళ మీకు మీ సోదరులా నన్ను దీవించాలి మీరందరూ కలిసి చేసే కార్యక్రమం మీరందరూ కలిసి దిగ్విజయం కావాలని చెప్పి మీ మనస్ఫూర్తిగా నన్ను దీవన చేయాలి నేను చేసే ఉద్యమానికి మీ మనస్ఫూర్తిగా ముందుకు రావాలి ఈరోజు నువ్వు లక్షలు కోట్లు సంపాదించుకుంటావు కానీ నీ పేరు నీ లక్షలు కోట్లు నీతోనే ఉంటాయని శాశ్వతం కాదు పోయేటప్పుడు మనం ఏదో అమ్మ ఒడిలే నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా బయటికి వెళ్తాం అంటే ఈ దేశాన్ని ఈ నా ఈ పట్టుదలతో ఈ దేశాల్లో ఏదో మంచి చేయాలా నాకు పట్టుదల ఉందని చెప్పి ఇట్లా వస్తాం మనం బయటికి పోయిన తర్వాత రెండు చేతులు ఇట్లా అయిపోతాయి అంటే నేను ఏం చేయలేదని చెప్పి చేతులు పైకి చూపించి మన ప్రాణం పోతుంది అప్పుడు చేతులు వెళ్ళలేక పడతాయి అంటే మనం పోయేటప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా వచ్చినామో పోయేటప్పుడు కూడా మేము మా సమాజానికి ఈ సాయం చేసామని ముత్తకంటగా చెప్పాలంటే మనం కష్టపడి మన పిల్లలకు మన భవిష్యత్తు నివాళి కాబట్టి మీరందరూ అడుగులో మడువేయి మడుగులో అడిగేయి మీరందరూ కలిసి కోట్లకు సంపాదనలకు స్వస్తి చెప్పి జరగబోయే కార్యక్రమానికి ముందుంటారని నన్ను మీ బిడ్డలా దీవిస్తారని మీ అందరి ఆశపూర్వకంగా నాకు ఉంటుందని మీ అందరి ముందు నేను సభామూలకంగా తెలియజేసుకుంటూ జరగబోయే ఆమర నివార దీక్షని చిత్తూరు జిల్లాలో దిగ్విజయంగా చేయాలని చెప్పి మీ అందరి కోరుకుంటూ నూతన కమిటీ నిండుకోవడానికి సిద్ధపడి మరి ఇంతసేపు అవకాశం ఇచ్చి మీరందరూ ఓపికతో కూర్చున్న మీ అందరి కూడా పదాభిలో అందరూ శిరస్ వంచి నేను నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ జై బేడపుడు కదా ఒకళ్ళ పురోర్ సమితి జై బేడపుడు కదా ఒకళ్ళ పురోర్ సమితి ఇప్పుడు మన రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి తాటికొండ రాజబాబు గారు మాట్లాడాలని కోరుచున్నాను మా ధన్యవాదాలు ఈ చిత్తూరు డిస్టిక్కి ఇంతకుముందు తొమ్మిది సంవత్సరాలకు ముందు విచ్చేసినారు తాటికొండ నారాయణ కానీ వెంకటేశ్వర్ గారు కానీ అందరూ వచ్చి మనకి ముందు ఇక్కడ బేడబుడగ జంగము క్యాస్ట్ గురించి విన్నవించినారు మేము అన్ని మండల ఆఫీసుల్లోన పోయి అందరికీ ఇచ్చి విన్నవించి చెప్పినాము చెప్పినప్పుడు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ జీవో ఒకటి వచ్చి అర్థమయ్యి మాకు సర్టిఫికేట్లు రాకుండా మాకు కొంచెము కాలయాపన జరిగింది ఎయిట్ ఫోర్ జీవోని పునరుద్ధరణ చేసి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ జీవోని రద్దు చేయాలని మేమంతా కోరుకుంటూ ఉన్నాము నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దానికి మదన్న గారికి మన అందరికీ నమస్కారం బయటపాటు మంజునాథ్ గారు మాట్లాడాలి మన బ్యాడపురగ జంగాల గురించి నాలుగు విషయాలు తెలియపరచాలని కోరుతున్నాం సభకంతా నమస్కారము ముఖ్యంగా యలమర్తి మధు గారికి కార్యకర్తలకి ఇక్కడ తాటికుండ రాజబాబు గారికి రాజ్యాధికారికి అందరికీ ధన్యవాదములు బేడ బేడబుడుగ జంగము గురించి క్యాస్ట్కి అందరూ పోరాడాలా అందరూ సరిసమంగా సహకరించాలా ఉన్నోళ్ళు ధనవంతులు భేదోళ్ళు అందరూ ఐకమత్యంతో పోరాడి మానవత్వంతో కృషి చేయాలని కోరుకుంటున్నాము అందరికీ ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ జై హింద్ వెంటద్దు బాబు గారు మన బేడబుడగ జంగాల కులం గురించి మన శుతిగతుల గురించి మన బతుకుల గురించి ఆయన చక్కగా నాలుగు మాటలు మాట్లాడవాలని కోరుచున్నాం ఇక్కడ విచ్చేసిన మన బేడబుడగ జంగ అధ్యక్షులు యలమర్తి మధు గారికి పెద్దలకు చిన్నలకు నా పూర్వక ధన్యవాదాలు మన తాతగారు ముత్తాతగారు వాళ్ళ తాతగారి కాలం నుంచి మనము దేశాలు తిరిగి రాజ్యాలు తిరిగి అక్కడ ఇక్కడ ఊర్లు అక్కడ అక్కడ డేరాలేసి మాండలకంగా ఉండి ఎక్కడెక్కడో పడి ఏమేమో చేసి
అండ్ మన పిల్లలకి పెద్దలకి అనేది కుల సర్టిఫికేట్ కానీ మన జాతి అనేది లేకుండా వెంగళూరు కానీ ఎక్కడున్నా మనము అండ్ మనకనేది ఇవ్వగా ఆలోచన అనేది లేకుండా మనకనేది ఒకటి బుడగ జంగము అనేది మనకు ఏదని ఆయన ఇక్కడ విచ్చేసిన నాయకులకు పెద్దలకు చిన్నలకు అందరికీ నాకు ఈ విధంగా మాట్లాడేకి పెద్దల అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు అందరికీ నా ధన్యవాదాలు మన దాడా బుడగ జంగల్ హక్కుల పోరాట సంపత్తి తరఫున మన బయలుపాటి శంకర్ గారు ఆయన మాట్లాడాలని కోరుచున్నాం ఇక్కడ సభకు విచ్చేసిన మన ఎలమర్తి మధు గారికి ప్రత్యేకంగా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే మన మదన్ని నేను చాలా రోజుల నుంచి చూస్తూ ఉన్నాను దగ్గర దగ్గర ఎన్నో రోజుల నుంచి కలవాలని చెప్పి నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను ఎందుకునంటే భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఈ బుడగ జంగం అనేది లక్షలాది మంది భారతదేశ వ్యాప్తంగా వచ్చేసి ఉండారు నాకు చిన్నప్పటి ఇంకా ఒక కళ అరే కమ్మోళ్ళు కానీ ఎస్సీ ఎస్టీలు కానీ అంటే మాలమాదిక కానీ కుమ్మరోళ్ళు కానీ నెక్స్ట్ ఈ విధంగా చాలా ఒక గ్రూపులన్నీ మన సాకులోళ్ళు కానీ ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్క కులము అంటే కులం గురించి చెప్పి అందరినీ అగూరు పరచాలని కాదు కులం అనేది అందరికీ ఒక హక్కు నేను ఈ కులంలో పుట్టినాను అనేది అది ఒక గుర్తింపు కులం అనేది ఒక గుర్తింపు కాబట్టి భారతదేశం మొత్తము మా కులం అనేది ఉండాలి కాశీ ఇంకా కన్యాకుమారి వరకు ఆ కాలం ఇంకాను మంచి మంచి సంస్కృతులు అంటే అందరూ కులాలని కలేశ అట్లా కులం మాది ఏమిటంటే ఊరు ఊరికి వెళ్ళి ఊర్లకి వెలుపులు డేరాలు వేసుకొని ఆ డేరాల్లో ఉంటూ ఊర్లో తంబుర్ర వాయిస్తూ మన దేశ మన దేశంలో ఉండే పూర్వ పాటలన్నీ కూడా పాడి ఇంటింటా భిక్షమెత్తి మన శివుడు వచ్చేసిందని ఏ విధంగా ఇల్లిల్లికి భిక్షమెత్తినాడో అదేవిధంగానే మన బేడబుడగ వ్యక్తులందరూ కదా ఈనాటికి భిక్షమెత్తతా ఉండరు ఈనాటికి పల్లి పల్లె పోతా ఉండరు ప్రతి పల్లిలోనే వచ్చేసి తంబూరు వాయించి పాట పాడి మెప్పించి ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర వచ్చేసిందన ఈరోజు భిక్షమెత్తి బతుకుతూ ఉండరు కానీ రాష్ట్రంలో మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు దగ్గర దగ్గర నాకు తెలిసి ఛానల్స్లో అంతా మీరు చూడొచ్చు ఒక ఐదు పది సార్లు వచ్చేసి బేడ బుడగ జంగానికి ఈరోజు కాదు ఆ రోజే నేను మాటిచ్చినాను వాళ్ళు వచ్చేసి ఆ కాలం నుంచి ఎస్సీ కేటగిరీ కిందే ఉండాది దాన్ని నేను ఇంకొంచెం వరకు చూసి ఎంతమంది ఉన్నారు అని పరిశీలన చేసి ఆ ఎస్సీ కేటగిరీ కింద వచ్చేసిందన వాళ్ళని ఖచ్చితంగా వచ్చేసి ఇచ్చేస్తాను అనేది వాళ్ళు చెప్పినారు అదేవిధంగా మన వైఎస్ జగనన్న కానీ అదేవిధంగా ఇచ్చేసినారు అదేవిధంగా కర్ణాటకలో వచ్చేసిందన మన గౌరవనీయులు మంజన్న గడ ఆ కాలం నుంచి దీని గురించి వచ్చేసి హక్కుల గురించి పోరాడుతూ ఉండరు వాళ్ళు కూడా వచ్చేసిందన కర్ణాటకలో కూడా వచ్చేసి ఈ ఒక ఇది ఫాలో అవుతూ ఉండరు అనమాట అంటే బేడ బుడక జంగము ఎస్సీ కేటగిరీ కింద కర్ణాటకలోనూ ఉండరు మన తెలంగాణలోనూ ఉండరు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మన అన్నపుణ్యమా అని చెప్పి ఇరవై మూడు జిల్లాల్లోన ఇరవై మూడు జిల్లాల్లోన మన బేడ బుడక జంగము వేలాది మంది లక్షలాది మందిని ఈరోజు గుర్తించి జిల్లా జిల్లాను తిరిగి ఒక ఒక యూనిటీ నేను చేసినారు కాబట్టి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఈ సభ రియల్గానే నాకు జీవితంలో మర్చిపోలేని సభ చిన్నప్పటి నుంచి అని అరే అందరికీ కులం ఉంది మా కులం ఉంది కానీ పది మంది కులు కూర్చొని ఈ విధంగా వచ్చేసి కలిసింది నాకు ఇంతవరకు తెలియదు అనమాట ఒక కులం గురించి ఇది మా కులము అని చెప్పి గవర్నమెంట్ దగ్గర మాట్లాడింది తెలియదు అందరూ కులంలో ఉండాము కాబట్టి ఈ చిత్తూరు డిస్టిక్లో అన్ని డిస్టిక్లోనే కలిసినారు ఈ చిత్తూరు డిస్టిక్లో ఈరోజు ఈ సభ జరిగింది నాకు నిజంగానే చాలా సంతోషమైతే ఉంది ఈ సభ ఇదే విధంగా నా పోవాలా చిత్తూరు డిస్టిక్లో ఆ పదివేల మంది కల వల్ల మన చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర కానీ మన జగనన్న కానీ మన పవన్ కళ్యాణ్ సార్ కానీ ప్రత్యేకించి ఈరోజు సభలో నేను చెప్పాలనుకుంటా ఉండేది మన పవన్ కళ్యాణ్ సార్ కులాలు మతాలని వ్యతిరేకించి మాట్లాడేది కానీ వ్యతిరేకించి చూసేది కానీ ఆయనకి నిజంగా నచ్చదు అయినప్పటికీ ఆయన చెప్పింది ఏమంటే వ్యక్తులందరినీ కలవాలంటే ఈరోజు చూడు మా బేడ బుడక జంగం అనే తక్షణమే ఒక ఒక యాభై మంది నూరు మంది కూర్చున్నాం అట్లా ఒక కులము కేటగిరీ కింద పోయి చూసి నీ కులంకి ఏం ప్రాబ్లం ఉంది నీ దీనికి ఏం ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్పి కులాల వారీగా వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ని షార్ట్అవుట్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా కులాలన్నింటినీ గౌరవించాలా కులాలన్నింటి దగ్గరికి వెళ్ళాలని చెప్పి సాక్షాత్తు పవన్ కళ్యాణ్ గారే వచ్చేసిందన నిన్న స్పీచ్లో వచ్చేసి చెప్పినారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా నాకు కులాలు మతాలు వీటిలన్నింటినీ వేరు చేసి ఏదో ఇసియల్ అనేది నాకు ఎప్పుడు ఉండదనమాట కులాలు మతాలు అనేది ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు చూడు నాది కులం ఉంది ఇప్పుడు సద్గురు అట్లా ఆయనే వచ్చేసి చెప్పినాడు అనమాట కులాలని మతాలని వేరు వేరుగా చూస్తూ ఉంటారు ఎందుకు సార్ అంటే అది వచ్చేసి చెడ్డ పని ఏం కాదు 
కులాలు మతాలు అనేది వేరు వేరుగానే ఉండాల వాళ్ళ వాళ్ళ అలవాట్లకు తగ్గట్టు వాళ్ళ వాళ్ళ ఒక దీని తగ్గట్టు కులాలు మతాలు అనేది ఏర్పడినాయి ఖచ్చితంగా నేను ఎత్తుకుపోయి నా కూతురుని వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి ఇచ్చి చేస్తే వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఉండరు అనమాట అదే నా కులం వాళ్ళకి ఇస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు నిండు నీరేండ్లు బతుకుతారు కాబట్టి కులాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది మతాలు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది కాబట్టి సముద్రం లెక్క బతకాలంటే అయ్యలేదు పది నదులు పది నదుల తర మనం అందరూ ప్రవహించాలా లాస్ట్కి మనం చేరేది సముద్రంలోనే కాబట్టి కులాలన్నీ వేరైనప్పటికీ మతాలన్నీ వేరైనప్పటికీ మనమందరూ భారతీయులు మా లెక్క వెనకబడిన కులాలు చాలా మంది ఉన్నాయి అవుట్లన్నింటినీ వచ్చేసి ఎస్సీ కేటగిరీలో చేర్చిన విధంగానే మాది ఆల్రెడీ ఉంది అదేవిధంగానే ఆ ఎస్సీ కేటగిరీలో వచ్చేసిన నా చేరాలు అనేది మన రాష్ట్ర అధ్యక్షులకంతా ఒప్పించుకుంటా మన మదన్న గారికి మళ్ళీ ఒకసారి చేతులు ఎత్తి నమస్కరిస్తా నా ఒక దీన్ని ముగించుకుంటా ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ మన భారత కవి రామలింగం గారు మాట్లాడాలని కోరుచున్నాం ఈ సభకు విచ్చేసినటువంటి యలమర్తి మధు గారికి కప్పెరే వెంకటేష్ గారికి అదేవిధంగా చిత్తూరు జిల్లా గౌరవాధ్యక్షులు ఒంటెద్దు గంగులప్ప గారికి గౌరవాధ్యక్షులు వర్కింగ్ కమిటీ అధ్యక్షులు రాజబాబు గారికి నా ప్రత్యేకమైనటువంటి అభివందనాలు ఈ సభకు విచ్చేసినటువంటి యావన్ మంది కులస్తులకు కూడా నా ప్రత్యేకమైనటువంటి అభివందనాలు తెలియజేస్తూ సభను ప్రారంభిస్తున్నాను ఈ బుడగ జంగము అనేటువంటిది ఎన్నో కృషి ఫలాల వల్ల ఎంతో కష్టపడితే కానీ లిచ్చిన కూడా సర్టిఫికేట్లు రానేటువంటి పరిస్థితులు అనేటువంటివి ఉన్నాయి ఈ చిత్తూరు జిల్లాలో బుడగ జంగం సర్టిఫికెట్ లేకుండా బతుకుతూ ఉండాలంటే మన జిల్లా వాళ్ళే బతుకుతూ ఉండేటువంటిది కొన్ని దగ్గరలో కొన్ని కొన్ని సంఘాల వాళ్ళు కానీ ఎంఆర్పిఎస్ వాళ్ళు కానీ మనకు మద్దతు ఇచ్చి కూడా అప్పటికు ఎంఆర్పిఎస్లో కాటుకు వచ్చి వాళ్ళు అనేకమైనటువంటి పోరాటాలు కూడా వాళ్ళు చేసి మనకు సపోర్ట్ ఇచ్చినారు రెండోది ఏమిరా అంటే రెండు వేల నాలుగు అనుకుంటాను రెండు వేల నాలుగులో మన చిత్తూరు జిల్లా కమిటీ అనేటువంటిది ఏర్పడింది అప్పుడు రాష్ట్ర నాయకులు అనేటువంటి వాళ్ళు చాలామంది కూడా అని కూడా తాటికొండ నారాయణ గారు కానీ యలమూర్తి మధు గారు కానీ గగన వెంకటస్వామి కానీ చిరువాత లక్ష్మయ్య కానీ వీళ్ళందరూ కూడా మనకు జిల్లాకు విచ్చేసి మండల ఆఫీసుల దగ్గరికి పోయి ఎంఆర్ వాళ్ళు వాళ్ళతో మాట్లాడి అప్పుడంతా కూడా కొన్ని ఫైల్స్ అనేటువంటి రెడీ చేసి అన్ని మండలాలకు కూడా కూడా ఇక గంగవరం మండలంలో కానీ పంజాని మండలంలో కానీ పొంగునూరు మండలంలో కానీ మదనపల్లి మండలంలో కానీ ఎక్కడున్నారో మన జంగాలు అనేటువంటి వాళ్ళు అక్కడంతా కూడా వాళ్ళు చిన్న కూడా సమర్పించినటువంటి వ్యవహారాలు ఉన్నాయి ఆ ఫైళ్ళు కూడా అట్లే ఉన్నాయి ఆఫీసుల్లోనే ఎక్కడ పోలేదు అవి కానీ పాత పడిపోయినాయి మరుగు మరుగున పడిపోయినాయి దాని గురించి మనల్ని కూడా అధికార నాయకులు కూడా వచ్చిన కూడా అప్పుడు సపోర్ట్ చేయలే సరిగా అప్పుడు వచ్చినారు కానీ కొంతమంది నాయకులు వచ్చినారు కానీ వచ్చినా కూడా ఒకసారి రెండు సార్లు వచ్చినారు తర్వాత వచ్చిన కూడా అక్కడ గట్టిగా దాన్ని ప్రయత్నం అనేటువంటి కూడా ఎందుకంటే చిత్తూరు జిల్లాలో పాపులేషన్ తక్కువ ఉండాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో జనాభా తక్కువ ఉండాలి జంగాలు అనేటువంటి వాళ్ళు కూడా పెద్ద జగన్నాథులు పెద్ద జిల్లాలో ఉండేటువంటి వ్యక్తుల గురించే పరాడినారే కానీ ఈ చిత్తూరు జిల్లా అనేటువంటి దీనికి గట్టిగా పోరాటం అనేటువంటిది చేయలే రెండు మూడు సార్లు మేము విన్నవించినాం విన్నవించి ఫోన్లు చేసి ఇచ్చి కూడా మీరు రాండి ఇక్కడ వచ్చి మాకు ఇచ్చిన కూడా ఏదో ఒకటి సపోర్ట్ చేయండి మీరు బ్యాక్ సపోర్ట్ మాకు చేయండి మాకు అన్ని లక్షణాలు కూడా కరెక్ట్గా ఉన్నాయి మేము పారాడుతూ ఉంటాము దీని గురించి మీటింగ్లు ధర్నాలు చేస్తూ ఉంటాము కుల సంఘాలు కలుపుకొని మేము పోయి కూడా ధర్నాలు చేస్తూ ఉంటాం మేము రాండిని కూడా మేము విన్నవించినాం విన్నవించినప్పుడు కూడా వాళ్ళు సరిగా దాన్ని ఆలోచించలేదు దానివల్ల మేము ఇచ్చిన కూడా ఇక్కడ పాపులేషన్ తక్కువైపోయి జనాలు తక్కువైపోయి దాని గురించి గట్టిగా పోరాడ లేకపోయినాం దాన్ని బట్టి ఇచ్చిన కూడా రాష్ట్ర నాయకులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎలవర్తి మధు గారు కూడా కొత్తగా ఎన్నికైనారు కాబట్టి వీళ్ళు ఉన్న మాకు గట్టిగా సపోర్ట్ చేసి మా బాధలు మాకు ఇచ్చిన అనేటువంటి మాకు సపోర్ట్ చేస్తే మేము ముందుకు మీకు పోగలుగుతాము లేదంటే మాకు ఏది లక్ష్యం లేదు ఎందుకంటే జన తక్ జనాలు తక్కువ చిత్తూరు జిల్లాలో చాలా ఎక్కువ లేరు అక్కడ చిత్తూరు కృష్ణా జిల్లాలోనో లేకపోతే ఇంకో లక్ష్యం కూడా అక్కడ కడప జిల్లాలోనో కర్నూలు జిల్లాలోనో ఉన్నట్టుగా వేలాది జన కుటుంబాలు అనేటువంటివి లేవు ఇక్కడ ఉండేది ఆడకుండా ఆరు రెండు ఆరు రెండు కొన్ని కులాలు కులాలు మాత్రమే ఉన్నారు కానీ కుల ధర్మం ప్రకారం ఇచ్చిన కూడా బుడగ జంగాలే కాబట్టి ఆ బుడగ జంగాలకు మాకు సపోర్ట్ చేస్తే మేము ఎంతకైనా కూడా పోరాడగలుగుతాము దాని సర్టిఫికేట్లు మేము తెచ్చుకోగలుగుతాము ముందు ఉండేటువంటిది కూడా కానీ ఎయిటీ సిక్స్ జీరో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు కూడా జీవో ఉన్నప్పుడు మాత్రం సర్టిఫికేట్లు అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి అవయాంలో ఇచ్చినాడు అప్పుడు ఎంఆర్ఓల ద్వారాతోనే ఇచ్చినారు ఆర్డీఓలతో ఇచ్చిన కూడా ఇస్తా ఉన్నటువంటిది ఎంఆర్ఓల
ఈ ఎస్సీ అనేటువంటి వాళ్ళు మానవాది మాది వాళ్ళు కాదు మానవ వాళ్ళు మాత్రం ఏదో కోర్టుకు పోయి లెక్కి కూడా వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెవెంటీ జీవోన్ తెచ్చి అడ్డంకి చేసినారు రాయలసీమలో అనే బుడగ జంగాలు అనేటువంటి వాళ్ళే లేరు తెలంగాణలో మాత్రమే ఉండారు రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఎక్కడా కానీ లెక్కి కూడా బుడగ జంగాలు లేరు అనేటువంటిది కూడా వాళ్ళు స్టే తెచ్చుకొని లెక్కి కూడా ఆ తర్వాత కూడా రాష్ట్ర నాయకులు కొంతమంది లెక్కి ఉన్నటువంటి కూడా సుప్రీం కోర్టు వరకు కూడా పోయినారు ఆ జీవోన్ రద్దు చేయాలనేటువంటి రకంలో కూడా కోర్టు వరకు కూడా పోయినారు కానీ దానికి ఏమి కూడా అనుకూలం రాకుండా పోయింది వాళ్ళు స్టే తెచ్చుకున్నారు కాబట్టి మనకి ఏది కాకపోయినా అది అందువల్ల వాళ్ళు కూడా కూడా అవి సర్టిఫికేట్లు రాకుండా పోయినాయి దానివల్ల భవిష్యత్తులో ఇప్పుడు పిల్లలకాయలకి ఏ సర్టిఫికేట్లు తీసుకోవాలా ఏ కేటగిరీలోకి పోవాలా బీసీలో పోదామా లేకపోతే ఎస్సీలోకి పోదామా ఏ కేటగిరీలో పోతే మనకు సౌకర్యాలు చెప్తాయి మన బిడ్డల భవిష్యత్తు ఏమిటి అనేటువంటి జనాలు కూడా రాష్ట్ర నాయకులు అనేటువంటి వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఆలోచించేసి ఇది ఏది ఎక్కడా కాకుండా ఇది అవుతుందో కాదో నాయకులు అనేటువంటి వాళ్ళు మనకు సపోర్ట్ చేయలేదు సపోర్ట్ చేయనప్పుడు మనం ఇచ్చిన కూడా ఎక్కడా కాకుండా అయిపోతాం ఇక్కడ కాకుండా అక్కడ కాకుండా అయిపోతాం అనేటువంటి విధంలో కూడా కొంచెం ఆలోచన చేసినారు చేసి కూడా ఇచ్చిన కూడా దాన్ని మరుగున పడేసినాం కానీ దీనికి ఒకటి కూడా కొత్త నాయకులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఎన్నుకోవాలా కొత్త కమిటీ అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేయాలా కొత్తగా ఇచ్చిన కూడా దీన్ని మళ్ళీ పునరుద్ధరణ చేయాలా అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశం చేత ఈ విధంగా ఇచ్చిన కూడా కూడా మళ్ళీ నాయకులు వచ్చినారు అంటే మాకు ఏదో ఒకటి బలం మీరు ఇస్తేనే మీ సపోర్ట్ ఉంటేనే మేము చేయగలుగుతాం రాష్ట్రం అనేటువంటిది కూడా ఇప్పుడు ఇచ్చిన కూడా ఎక్కడ కూడా రాష్ట్రాంతంలోనే కాదు ఇండియాలో ఇచ్చిన కూడా ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ కూడా కర్నూలుకు పోయినాం హైదరాబాద్ పోయినాం కా హంపీకి పోయినాం ఎక్కడెక్కడనో పోయి దీనికోసం ఎక్కడ కూడా ఏకర్ క్రమంటే అక్కడికి పోయినాం సొంత ఖర్చులు పెట్టుకొని పోయినాం ఎందుకు పోయినాం కులం కోసం కులం కోసం పోయినాం మనం కాదు కులాన్ని ఉద్ధరించాలా కులాన్ని ఇచ్చిన కూడా పైకి దేవాలి కులంలో తెచ్చుకుంటే మనకు గుర్తింపు ఉంటుంది ఈ పొద్దు మనం ఉంటాము ఉండము వాళ్ళు ఇచ్చిన రేపు చరిత్ర నిలబడాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో కూడా సొంత ఖర్చులు పెట్టుకొని కూడా సొంత ప్రయత్నాల వల్ల కూడా ఆ ప్రయాసలు పెట్టి పండ్లు ఇసి పెట్టేసి కూడా పోయినాం కాబట్టి మేము లెక్కి కూడా నిర్వీర్యం అయిపోయినామే కానీ చేయలేక కాదు పోలేక కాదు సాధించలేక కాదు సాధించేటువంటి శక్తి మాకు ఉండాలి చేయాల్సినటువంటి శక్తి మాకు ఉండాలి కాకపోతే మాకు లెక్కి కూడా నాయకులు కూడా రాష్ట్ర నాయకులు అనేటువంటి వాళ్ళకి మాకు మద్దతు పలికిచ్చినారంటే మేము ముందరకు వాళ్ళు కూడా మేము పోగలుగుతాం అనేటువంటిది నేను మనఫూర్తి మనస్ఫూర్తిగా నేను మనవించుకుంటా ఉన్నాను ఈ నాయకుడు కొత్త నాయకత్వం అన్న మాకు లెక్కి కూడా మంచి సపోర్ట్ ఇవ్వాలనేది మాకు ఆంచ మా ప్రజల ఆంచ మా చిత్తూరు జిల్లా చిన్న కమిటీ ఆంచ మీరు ఖచ్చితంగా లెక్కి కూడా మాకు సపోర్ట్ చేయాలనేటువంటిది ఈ సభకు నన్ను విచ్చేసినటువంటి పెద్దలకు కానీ సేవన్ జన్మ జనాదులకు కానీ నా ఊరు పదో హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు తెలియజేసుకుంటూ ప్రసంగాన్ని ముగిస్తున్నాను జై హింద్ మన రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి తాటికొండ రాజుబాబు గారు మన చిత్తూరు జిల్లా మన బ్యాడబుడగ జంగాల వాసులు ప్రజలందరూ మన రాష్ట్ర అధ్యక్షులు గారు మన ప్రియతమ నాయకుడు మధు గారికి పూలమాలతో సన్మానం చేయబోతున్నారు కోరుచున్నాను